لحب الخیر شدید انسان کی ایک کمزوری کو بیان کیا کہ یہ دولت کی محبت میں بڑا سخت ہے یہ چاہے اسے اور کچھ کرنا نہ آتا ہو پیسے گننے سے بڑے آتے ہیں اور دولت کی محبت میں یہ بڑا سیانہ ہے اور یہ بہت زیادہ حریص ہے دولت کی محبت میں سویر سے لے کر شام تک اس کی تگ و تاز اس کی جد و جوہر بس دولت کے لیے ہے تو یہ بڑا یہ دعا بھی مانگنے لگے تو دولت کی دعا آ جائے تو بڑی خوشو و خضو سے مانگتا ہے تو یہ یہ بہت زیادہ شدید محبت کرنے والا ہے دولت سے اور اس کا اوڑنا بچھونا ہی دولت بن گیا ہے سویر سے لے کر شام تک بس اس کا وظیفہ حیات یہ حالانکہ یہ اللہ نے ذمہ لیا ہے وما من دعبت فی الارض الا على الله رزقها زمین پر چلنے رینگنے والی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ نہ لیا ہو وہ تو جانوروں کو بھی رزق دیتا ہے شکم مادر میں جب بچہ ہوتا ہے 120 دن کا تو فرشتہ آ کے اس کی عمر بھی لکھ جاتا ہے اس کا رزق بھی لکھ جاتا ہے اس کا شکی و سعید ہونا بھی لکھ جاتا ہے لیکن اس نے اس قدر پریشانی لی ہے جو رب کا ذمہ ہے اس کا اتنا کام تھا کہ کام پہ جاتا مزدوری کرتا محنت کرتا کاروبار کرتا بس باقی معاملات اللہ کے سپرد کرتا درود پڑتا اور کام کرتا بس لیکن اس نے ساری ذمہ داریاں اپنے اوپر لے لی ہیں اور جو اس کا ذمہ تھا اس کو چھوڑ دیا اور یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑی بھرپور زندگی گزار رہا ہوں زندگی کی مقصدیت سے اس حب دولت نے اس کو دور کر دیا ہے حب دولت نے اس کو ہٹا دیا ہے کہ اس کے آنے کا مقصد کیا تھا یہ دنیا میں آیا کس لیے ہے من کانا فی حاض ہی آما فہوا فی الآخرت آما و عدل و سبیلا جو اس دنیا میں اندر رہا کل قیامت کے دن بھی نابینا اٹھایا جائے گا اس سے ان آنکھوں کی بے نوری مراد نہیں ہے اس سے دل کی بے نوری مراد ہے تو جس نے آ کے دل سے آشنائی حاصل نہیں کی من کا چراغا ہی نہیں جس کو نصیب ہو سکا مقصد حیات زندگی کا شعور جسے نصیب نہیں ہو سکا میں دنیا پہ آیا کیوں تھا تو اس نے پھر پایا کیوں رزق تو چیونٹی بھی کما لیتی ہے یہ اشرف المخلوقات کیسے ہے صبح اپنی بل سے نکلتی ہے رزق حلال کماتی ہے کسی کو زرر نہیں دیتی خود بھی کھاتی ہے بچوں کو بھی کھلاتی ہے موسم برسات کے لیے جمع بھی کر لیتی ہے اگر یہی وظیفہ ایک انسان کا بھی ہو اور اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے تو کیا فرق رہ گیا انسان میں اور ایک چیونٹی میں مقصد حیات کیا ہے اس کا اکبر اللہ بادی مرحوم نے کہا تھا کیا بتائیں احباب کیا کار نمایا کر گئے بی اے کیا نوکر ہوئے پینشن ملی اور مر گئے کیا زندگی کا یہ مقصد تھا زندگی کا مقصد رب کی معرفت ہے اس دنیا میں رہ کے اس کی معرفت حاصل کرنا ہے اس کے قرب کے لیے کوشش کرنا ہے اپنی زندگی کو اس کے احکام کے سانچے میں ڈھال دینا ہے لیکن دولت کی محبت نے اس کو اندہ کر دیا وہ ان نہ حب الخیر شدید یہ مال کی محبت میں بہت زیادہ سخت ہے اچھا ٹھیک ہے کر لے اکٹھا مال لیکن کفن کو جیب نہیں ہوتی کہاں لے جائے گا یہ مال ساری دنیا پہ حکومت کرنے والا سکندر ذل قرنین جب مرنے لگا تو اس نے وسیعت کی کہ میرے ہاتھ کفن سے باہر رکھنا لوگوں کو پتا چل جائے کہ خالی ہاتھ جا رہا ہوں پوری دنیا پہ حکومت کرنے والا شخص اتنے بڑے محلات میں زندگی گزارنے والا میں اس کے محل دیکھ کے آیا ہوں تو میں سوچتا تھا یہ اتنے بڑے محل کیا اس کا مصرف ہوگا اتنی اتنی عشرت گاہیں ان لوگوں کی لیکن آج کھنڈر پڑے ہیں اور ماضی کی کہانی سنا رہے ہیں اور نمرود کے پائے تخت بابل کے اندر جو ہے وہ اس کے کھنڈرات اس کی کہانی سنا رہے ہیں اور اطالوی شہزادوں کی عشرت گاہیں ان کی کہانی سنا رہے ہیں دنیا کے اوپر فرائین مصر کے محلات ان کی جو ہے وہ درد کی کہانی سنا رہے ہیں آج ان کا نشان بھی باقی نہیں ہے کہاں گئے اس نے کہا کہ میرے ہاتھ کفن سے باہر رکھنا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں یہ آخری وقت پتا چلا کاش کہ زندگی میں اس کی خبر ہو جاتی کہ کفن ایسا لباس ہے جس کو جیب نہیں ہوتی اور یہاں عمل پہلے سے بھیجنے ہوتے ہیں اور وہاں جا کے وصول کرنے ہوتے ہیں خوش نصیب ہیں جو زندگی کی مقصدیت سے آگاہ ہو جاتے ہیں تو سکندر ذل کرنین نے کہا میرے ہاتھ باہر رکھنا تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ گو مہیا سامان سب ملکی و مالی تھے سکندر گیا جب دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے علامہ اقبال نے اپنے ایک 
ملنے والے کو خط لکھا کہا ترجمہ نہیں بھی آتا تو پھر بھی تلاوت کرو خالی تلاوت کرنے والے کے قلب کا تعلق حضور کے دل سے جڑ جاتا تو کہا کہ ذکر سے مراد قرآن مجید کی تلاوت ہے سیارہ ڈائجسٹ کا ایک قرآن نمبر چھپا تھا اس میں ایک شخص کی کہانی لکھی تھی کہ قبر کھوتے اس کی قبر کھل گئی لوگوں نے دیکھا کہ قبر میں روشنی ہے اور کفن بھی میلا نہیں ہوا اور وہاں گلاب اگے ہوئے ہیں جس کی خوشبو سے ماحول میں اتر پھیلا ہے تو لوگ اس نشان پہ صاحب قبر کا گھر تلاش کرتے رہے اس کی بیوہ سے ملاقات ہو گئی اگرچہ وہ بہت زیادہ بوڑھی ہو چکی تھی پوچھا تیرے شوہر کا کیا عمل ہے کہ ہم نے اس کی قبر میں روشنی بھی دیکھی ہے اور خوشبوئیں بھی دیکھی اس نے کہا میرا شوہر ایک دیہاتی شخص تھا مجھے کوئی اس کا ایسا عمل نظر نہیں آتا ہاں یہ مجھے یاد ہے کہ وہ قرآن مجید تو نہیں پڑھا تھا لیکن اس کتاب سے محبت اسے بڑی تھی اور صبح جب نماز پڑھنے جاتا تو لوگ قرآن مجید کھول کے بیٹھتے تو اسے بڑا دکھ ہوتا کہ میں بھی قرآن پڑھا ہوتا تو مجھے بھی یہ برکت نصیب ہوتی اب گھر آتا تو اس کے قدم بوجھل ہوتے گھر آ کے تاک پہ پڑے ہوئے قرآن مجید کے نسخے کو اٹھاتا اور کھولتا اور ایک ایک سطر پہ انگلی رکھتا اور کہتا مالک مجھے نہیں پتا یہ کیا لکھا ہے لیکن جو لکھا ہے سچ لکھا ہے پھر نیچے آ جاتا کہتا مالک مجھے نہیں پتا یہ کیا لکھا ہے میری بدقسمتی یہ مجھے نہیں پتا لیکن جو لکھا ہے سچ لکھا ہے تیرا کلام ہے انگلیاں پھیرتا جاتا اور یہ کہتا چلا جاتا یہ بھی حق ہے یہ بھی حق ہے یہ بھی حق ہے اور یہ بھی حق ہے تو آج اس کی قبر میں جو اجالے پھیلے ہوئے ہیں تو اس قرآن کی محبت کی وجہ سے ہیں اللہ ہم سب کے قبروں میں روشنیاں کر چونکہ ہماری تحریک قرآن مجید کی تحریک ہے تو اللہ کی کرم نوازیاں ہو جائیں ہم اس کتاب کا حق تو ادا نہیں کر سکتے لیکن نوکری تو اللہ نے ہمیں نصیب کر دی ہے اللہ اس کتاب کی برکتیں ہمیں نصیب کرے آج میں دوپہر کو بیٹھا تھا تو وہ ایک شخص آ کے میاں صاحب کا شعر پڑھنے لگا دیگر تے دن گیا محمد اوڑک نو ڈب جانا تو میری نظر چلی گئی میں نے کہا بھی تو دس بجے ہوں گے تو میں نے کہا صبح کے دس بھی بج گئے ہیں اور پھر بارہ بھی بج جانے پھر زہر بھی ہوگی پھر دیگر بھی ہوگی اور اس کے بعد پھر شام بھی ہو جانی ہے اب ہم دیگر تک تو پہنچ گئے ہیں اب شام کے بدلکے بھی قریب ہو گئے ہیں تو یہ دن ڈوب جانا ہے تھوڑی دیر کے بعد یہی مثال ہماری زندگی کی ہے کوئی دوپہر تک آ گیا ہے کوئی چاش تک آ گیا ہے کوئی زہر تک آ گیا ہے کوئی اثر تک آ گیا ہے اور کسی کی زندگی کا سورج بالکل غروب ہونے کے قریب آ گیا ہے صاحب وہ پتہ کوئی نہیں کہ ہمارا اگلا قدم کہاں ہے اس سے قبل کہ کوئی حجت باقی نہ رہے مجھے آپ کو اپنی زندگی پہ نظر ثانی کرنا ہوگی اپنے گناہوں کا اور اپنی نیکیوں کا حساب لگانا ہوگا ایک ترازو تو کل محشر کے میدان میں لگے گا ایک ترازو زمیر کی عدالت میں آج ہی لگانا ہوگا ہمیں دیکھنا ہوگا ہمارے پلے کتنے عمل ہیں اچھے اور جو اچھے عمل ہیں ان میں خلوص والے کتنے ہیں لوگوں کے دکھاوے والے کتنے تھے رب کے لیے کتنے عمل کیے اور لوگوں کے لیے کتنے کیے تو پھر ترازو لگا کے ہم نے اپنے عمال نامے کو آج ہی تولنا ہے اور وزن کرنا ہے اور اپنی زندگی کو نیکی کا حسن دینا ہے وقت کٹ رہا ہے زندگی لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہی ہے قبل اس سے کہ کوئی حجت باقی نہ رہے ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں پشتاتے رہ جائیں تو کیا فائدہ ہوگا بلکہ میں نے تو پڑھا کتابوں میں علماء لکھتے ہیں قیامت کے دن تو نیکو کار بھی پشتائیں گے بدکاروں نے تو پشتانا ہی پشتانا ہے نیکو کار بھی پشتائیں گے بدکار تو اس لیے پشتائیں گے انہوں نے اتنے گناہ کیوں کیے تو نیکو کار کیوں پشتائیں گے جب وہ اپنے اچھے امال کی جزا دیکھیں گے تو وہ پشتائیں گے ہائے جو چند لمحے ضائع ہو گئے وہ بھی کیوں ضائع ہو گئے وہ بھی میں نے کیوں برباد کر دی وہ بھی راستے پہ ڈالے ہوئے ہوتے تو آج مجھے آپ کو موقع ہے ذرا نظر دوڑائے نا 
آج ہم کتنوں کو کندھوں پہ اٹھا کے قبرستان چھوڑ آئے ہیں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جا کے قبرستانوں میں دیکھو کتنے کتنے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی جو اپنے بدن پہ ایک چٹکی مٹی نہیں پڑنے دیتے تھے آج ان کا کفن بھی تار تار ہو گیا جو اپنے کلف لگے کاٹن کو سلوٹ نہیں آنے دیتے تھے آج ان کے کفن بھی ٹوٹ گئے ہیں اور ہڈیوں کے جوڑ جوڑ الگ ہو گئے تو وقت ہمارے اوپر وہ آنے والا ہے کسی نے آج تک موت کا انکار نہیں کیا میں نے لوگوں کو خدا کا انکار کرتے دیکھا آپ نے بھی دیکھا لیکن کوئی موت کا آج تک انکار کرتا نہیں دیکھا گیا موت اپنا آپ منوا لیتی ہے ہم میں اور آپ موت کے بتدریج قریب ہو رہے ہیں ہمارا اٹھنے والا ہر قدم ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے تو قبل اس سے کہ وہ وقت آ جائے اور کوئی حجت باقی نہ رہے اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا پھر تو پشتاوا ہی ہوگا آج ہم پشتا لے تاکہ زندگی میں حسن نیکی کا آ جائے یہ میری آپ سے درد مندانہ اپیل ہے گزارش ہے اور میری آپ سے التماس ہے کہ یہ تھوڑی سی زندگی اللہ نے جو مجھے اور آپ کو بدیت کی ہے یہ بڑا تھوڑا سا عرصہ ہے تھوڑا سا موقع ہے یہ دنیا بوائی کا موسم ہے آخرت کٹائی کا موسم ہے جو بوائی کے موسم کو برباد کر بیٹھا ہے کٹائی کے موسم میں اس کے ہاتھ کچھ نہیں لگتا تو آج تخ میں عمل ڈال لیں آج ایک بیج ڈالیں گے کل ستر کاٹ لیں گے لیکن اگر آج کچھ نہ کیا اپنی سانسیں برف کی طرح پگلا دی تو یہ اس شخص کی طرح ہے جو پھٹے پہ رکھ کے برف کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر رحم کرو اگر تم نے میرے سے برف نہ خریدی تو میرا راس المال بھی لٹ جائے گا ہمارا راس المال سانسوں کی صورت میں لٹ رہا ہے اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کا حصار عطا کرو حضرات آپ سن رہے ہیں رضوی نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک ویب سائٹ بفیض روحانی حضرت علامہ و مولانا الحاج اشاہ حسین احمد رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نشر کیا جاتا ہے جہاں علماء اہل سنت بریلوی کے بیانات شعرا اکرام کی ناتیں اپلوڈ ہوتی ہیں یہاں کسی بھی جاندار کی تصویر نہیں اپلوڈ ہوتی آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں کے مذہبی پروگرام یہاں اپلوڈ ہوں تو ہم سے رابطہ کریں الحاج شیخ سجاد حسین رضوی واٹس ایپ نمبر زیرو سیون ایٹ سیون ایٹ فائیو سیون فور 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 ون ون سکس